পারফরম্যান্স এবং প্রসপেক্টস এর যে একটা কমিউনিকেশন হুম হাউ টু কোম্পানি উইল ভ্যালু ক্রিয়েশন ভ্যালু ইন শর্ট এন্ড লং টার্ম টাইম হুম হুম দিস ইজ কলড দা ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্ট হুম আচ্ছা আ হ্যাঁ ইউ আর রাইট integrated reporting has been developed and uh, promoted by the international integration integrated reporting council dekhen ei je amra joto isifrs pori eta ashole iisb mane ifrs foundation under the isb international accounting standard board eigulo kintu issue kore to ei je ifrs foundation je under e je amra eta আমরা যে আইএফআরএস গুলো পড়ি তো সেই একই ভাবে আপনার একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট আমরা কোম্পানি সেক্রেটারি আমরা সবাই জানি যে একটা কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টে অনেক ধরনের অলরেডি থাকে যেমন আমাদের দেখবেন যে আইএফআরএস অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং তো থাকেই এর বাইরে আপনার হচ্ছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের কিছু রিপোর্ট থাকে চেয়ারম্যানের রিপোর্ট থাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রিপোর্ট থাকে কমপ্লায়েন্স মানে সেক্রেটারিয়াল কমপ্লায়েন্স বা বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সেস বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সেস কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন সেটা রিপোর্টিং থাকে তারপরে আমরা সিএসআর এর যদি কোনো ইস্যু থাকে সেই সিএসআর এর রিপোর্টিং হয় এর বাইরে দেখবেন জিআরআই হ্যাঁ জিআরআই রিপোর্টিং আছে তারপরে কি আছে নতুন করে ইএসজি আমি গত কয়েকদিন আগে ইএসজি এর একটা ভিডিও দিয়েছি কেউ কি দেখেছেন ইএসজি এর ভিডিওটা ইএসজি একসাথে করার জন্য এই কাউন্সিলটা গঠিত হয়েছে যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং কাউন্সিল তো ইন্টিগ্রেটেড এর হিস্ট্রিটা কি হিস্ট্রি অফ ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং ইন নাইন টু খুব আগে না দ্য প্রিন্স অফ ওয়ার্ল্ডস ग्लोबल रिपोर्टिंग to establish the integrated reporting committee iirc a body to oversee the creation of globally accepted integrated reporting framework tale dekhen ami je kotha ta bolchilam global reporting initiative apnara ki ei naam ta shunechen gri naam ta keu shunechen shunechen gri ti ya ढाचे मानी মানে জিআরআই রিপোর্টিংটা ম্যান্ডেটরি হচ্ছে সাসটেইনেবল রিপোর্টিংটা ম্যান্ডেটরি হচ্ছে ব্যাংকের জন্য ইএসজি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এই দেখেন এই যে গ্লো এই যে গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভ এই যে ডান পাশে দেখা যাচ্ছে একটু আমি একটু বড় করে দিই এক সেকেন্ড দাও এই যে গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভ ডান পাশে এটা ক্লিক করেন এটা ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন যে এই যে দেখেন जिरडी रिपोर्टिंग क्षेत्र मैंडेटरि 
তো আপনি অলরেডি জিআরআই এর জন্য জিআরআই যে ম্যান্ডেটরি সঙ্গে সঙ্গে আইএফআরএস ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী আপনার রিপোর্টিং হচ্ছে ম্যান্ডেটরি সঙ্গে সঙ্গে আপনার ইএসজি আসছে আবার ইএসজি মানে ইএসজি থাকা মানে আলাদাভাবে ইএসজি এর ভিতরে আর ইয়ে করার দরকার হয় না ইএসজি যদি আপনি কমপ্লাই করেন আলাদাভাবে সিএসআর এর আলাদা রিপোর্টিং না করলে চলবে তো এখানে দেখেন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রোগ্রাম সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মোট কথা এই কথাগুলো দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এইটাই যে আমি অলরেডি বলেছি যে আপনি ব্যবসা যখন করবেন সেই ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি প্রফিট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রফিট করতে যে কখনোই আপনি আপনার স্টেক হোল্ডারদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেন আই মিন যে আপনি যে বিজনেস করছেন সেই বিজনেসের আপনার হচ্ছে সেই বিজনেসে আপনি কোন রকম পরিবেশের ক্ষতি করতে পারবেন না ফার্স্ট দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সেইখানে আপনি এমপ্লয়মেন্ট যারা এমপ্লয়ি তাদের ক্ষতি করতে পারবেন অর্থাৎ যদি এমন হয় আপনি একটা ফ্যাক্টরি করছেন যে ফ্যাক্টরিতে কার্বন এমিশন হয় অথবা যেখানে আপনার সেই যেমন ধরেন ব্যাটারির মতো ব্যাটারি যে তৈরি করে না ব্যাটারি তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের যে ইয়ে হয় আপনার সিসা বের হয় এটা কিন্তু মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর সো সেই কাজগুলো যে করা যাবে না অর্থাৎ ব্যবসা করবেন কিন্তু আপনি গ্রিন এনভায়রনমেন্ট আপনি পলিউশন নন কমপ্লায়েন্স হবেন গভর্নমেন্টের ট্যাক্স ব্যাট ফাঁকি দিবেন আপনি হিউম্যান হ্যাজার্ড প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবেন এইটা করা যাবে না এই এই থিমগুলো নিয়ে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন কাজ করে তার ভিতরে এই যে জিআরআই একজন জিআরআই অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিআরআই অলরেডি কত বছরের দেখছি যে পঁচিশ বছর পূর্তি হচ্ছে সে এখানে দেখবেন যে জিআরআই এর কথা বলেছে কি বলা হচ্ছে সরি যে জিআরআই কথা বলা হচ্ছে যে বিকাম এ সাস্টেনেবল রিপোর্টিং এক্সপার্ট অ্যান্ড টেক ইউর রিপোর্ট টু দ্য নেক্সট লেভেল এখানে জিআরআই এর অবজেক্টিভ আপনার যদি জিআরআই ওয়েবসাইটে একটু সময় দেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে কি কি করে জিআরআই সাস্টেনেবল রিপোর্টিং সার্ভিস হেল্প ইউ টু গেট রিপোর্টিং রাইট উই হেল্প ইউর অর্গানাইজেশন টু আন্ডারটেক এ রোবাস্ট রিপোর্টিং প্রসেস দ্যাট মিট দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য জিআরআই স্ট্যান্ডার্ড টু প্রোভাইড অ্যাকিউরেট কম্পেয়ারেবল এন্ড হাই কোয়ালিটি ইনফরমেশন উই অফার মানে জিআরআই এর যে কাজগুলো করে জিআই আসলে আপনার অর্গানাইজেশনকে রিপোর্টিং এ হেল্প করে এবং সেই রিপোর্টিং এর একটা বড় ইস্যু যেটা ইএসজি ভিডিওতে আমি বলেছি যে আপনি এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল এবং হচ্ছে ইএসজি এবং গভর্নেন্স এই তিন জায়গায় আপনি কিন্তু আপনি কমপ্লাই করে কাজগুলো করবেন এবং এসডিজি যে গোল আছে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশে এসডিজি গোল আছে এসডিজি গোলের এর সাথে অ্যালাইনড হয়ে রিপোর্টিংটা করতে হয় তাহলে এই যে কথাটা বললাম এটার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই একই যে আমি এখানে আপনাদেরকে যে কথাটা বলার চেষ্টা করছিলাম এখন তো আবার দেখা যাচ্ছে বোধহয় আমার পিপিটি পিপিটি দেখা যায় না জি স্যার फर्म In November 2011, the International Integrated Reporting Committee, uh, uh, the IIRC, renamed the International Integrated Reporting Council. This is the committee of the council. The committee is like one kind of calm regulatory framework. This is the council. This is the Amadeshi Financial Reporting Council. So, it is similar to the International Integrated Reporting Council. It is the committee of the committee of the November. এইটা মূলত সাউথ আফ্রিকা এবং ব্রাজিল আর দ্য কম্পালসারি প্র্যাকটিস আমরা সারা পৃথিবীতে দুইটা দেশে অলরেডি ম্যান্ডেটরি জিআরআই সরি ইন্ডিকেটেড রিপোর্টিং করতেই হবে তো এটা সাউথ আমেরিকান সাউথ আফ্রিকা এবং আমেরিকান কিছু কান্ট্রিতে অলরেডি এটা প্র্যাকটিসটা আছে এবং রিসার্চ শোজ দ্যাট মেনি আদার কান্ট্রিজ মানে ওই দুইটা ছাড়াও মানে সাউথ সাউথ আমেরিকান এবং সাউথ আফ্রিকার এই সব কান্ট্রিগুলোতে অলরেডি পায়নিয়ার হিসেবে তারা ইন্ডিকেটেড রিপোর্টিংটা নিয়েছে ইন্ডিকেটেড রিপোর্টিং এ নিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি যে রিসার্চ করলাম সেই রিসার্চ শো দ্যাট মেনি আদার কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং ইউনাইটেড কিংডম ইউকে দ্য নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া স্পেন সিঙ্গাপুর জাপান অ্যান্ড ইউনাইটেড স্টেটস আর টার্নিং আর টার্নিং টু আয়ার মানে ইন্ডিকেটেড রিপোর্টিং এ যাচ্ছে আচ্ছা এখানে একটু মজা করার জন্য আপনাদের একটা কথা বলি এই যে ইউনাইটেড কিংডম মানে কি বলেন তো হোয়াট ইজ ইউনাইটেড কিংডম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইউনাইটেড কিংডম মানে কি হ্যাঁ
ইউনাইটেড কিংডম কে বলতে পারবেন এটা তো যুক্তরাজ্য মানে এদের মেইন ল্যান্ড ছাড়াও কিছু ল্যান্ড আছে যেটা এরা মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেট করে আর কি হ্যাঁ ওই যে ইউনাইটেড কিংডম মানে হচ্ছে যে মূলত হচ্ছে এই যেটা আমরা হ্যাঁ যুক্তরাজ্য কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য রাষ্ট্র বলতে আসলে আমেরিকার বেশ কয়েকটা রাষ্ট্র একসাথে হয়ে যারা ইয়ে ছিল ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের যারা আপনার হচ্ছে যে কলোনি ছিল তারা বেশ কয়েকটা রাষ্ট্র একসাথে হয়ে আপনার যুক্ত রাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্য মানে হচ্ছে ইউ মানে ইউকে ইউনাইটেড কিংডম আর ইউনাইটেড কিংডম ভিতর পরে হচ্ছে একদম মানে আলাদা সার্বভৌমত্ব আছে হচ্ছে ইংল্যান্ডের আর সার্বভৌমত্ব নেই এরকম আরো কয়েকটা আছে যেমন ধরেন আপনার হচ্ছে যে মূলত ইংল্যান্ড তার সঙ্গে হচ্ছে ওয়েলস ছোট্ট দেশ তারপরে হচ্ছে যে উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং হচ্ছে আপনার স্কটল্যান্ড এই কয়টা কান্ট্রি মিলে বলে ইউনাইটেড কিংডম তারা আবার আলাদা আলাদা ভাবে ক্রিকেট ফুটবল খেলে তাদের আলাদা আলাদা ফ্ল্যাগ আছে সবকিছু আছে কিন্তু তাদের আবার যেহেতু রানীর সাথে আছে লন্ডনের মানে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের রানীর আন্ডারে তারা থাকে তাদের আবার কিছু কিছু জায়গায় ফুললি সার্বভৌমত্ব নাই তারা হচ্ছে এই রানীর আন্ডারে এখনো আছে এবং মাঝে একটা ভোট হয়েছিল আপনাদের মনে আছে যে আহ ইয়ে আয়ারল্যান্ডের ভাগাভাগি যে হলো আয়ারল্যান্ডের আপনার উত্তর পাটটা থেকে গেল হচ্ছে ইয়ের সঙ্গে আমাদের ইউনাইটেড কিংডম এর সাথে গেল আর দক্ষিণ পাটটা আলাদা স্বাধীন হয়ে গেছে ওইটাই হচ্ছে মূলত আয়ারল্যান্ড হ্যাঁ আর এইটা হয়ে গেছে ইউনাইটেড কিংডম এর পাট হয়ে গেছে উত্তর আয়ারল্যান্ড আর ইয়ে আপনার আর একটা ভোটাভোটি হলো সেটা হচ্ছে স্কটল্যান্ড ওদের সাথে থাকবে কি থাকবে না তো স্কটল্যান্ড কিন্তু নিজেদের স্বাধীন সার্বমত চায় নেই স্কটল্যান্ডের লোকজন ভোট দিয়েছে যে না তারা লন্ডনের সাথেই এবং লন্ডনের রানীর বা রাজার আন্ডারে যে আপনার রাজতন্ত্র সেটার সাথে থাকবে তারা আলাদা সার্বমত চায় নেই এনিওয়ে এটা অন্য কারণে বললাম তো ইউকে নেদারল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া স্পেন সিঙ্গাপুর জাপান এবং ইউনাইটেড স্টেট অলরেডি তারা ম্যান্ডেটরির দিকে আছে इम्पोर्टेंट এখানে বলা হচ্ছে বিজনেস আর ট্রাফট ইন দা রিপোর্টিং সাইকেল দ্যাট আর শর্ট টার্ম ইন ফোকাস অর্থাৎ আমরা দেখা যায় যে একটা রিপোর্টিং করি যে আমরা ওই যেমন আপনি খেয়াল করবেন যে কিউএমএস অডিট হয় তারপরে আপনারা আরেকটা পাবেন হচ্ছে কি কি বলে ওই যে আরো কিছু রিপোর্টিং হয় না যেমন আইএসও 1400 14001 আই আইএসও 19001 তারপরে হচ্ছে এই ধরনের অনেক ধরনের হয় রিপোর্ট যেটা আমাদের এসডিএস বা তারপরে আবার হচ্ছে যে কিছু এইচআর অডিট করতে হয় হ্যাঁ তো সেই জায়গায় আবার ওই যে আপনার তারপরে হচ্ছে যে আইএসও এই অডিট গুলো করতে হয় তো এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিপোর্টিং এবং এইটা কিন্তু আসলে আলটিমেটলি একটু মানে এবং সেই রিপোর্টিং গুলো খুব একটা আপনার ভালো হবে করেন অনেকটা বক্স টিকিং বক্স টিকিং মেন্টালিটি মানে হচ্ছে যে আসে কি নাই সিম্পল বক্স টিকিং টিকিং মেন্টালিটি মানে হচ্ছে যে আপনি অত ডিক ডাউন করবেন না একটা কোশ্চেনারিজ নিয়ে যাবেন সেই কোশ্চেনারিজ দেখে আপনি টিক দিয়ে এটা আসে কি নাই এভাবে চেক করলেন ডিপ ডিপলি দেখেন না এরকম অনেক ধরনের রিপোর্ট হয় এবং সেই রিপোর্ট গুলো কস্টলি হ্যাঁ সেই রিপোর্ট গুলো খুব কস্টলি হয় এবং এই কস্টলি কারণে আমরা একটা ফ্রেগমেন্টেড অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ আলাদা আলাদা ফ্রেগমেন্টেড মানে প্রত্যেকটা রিপোর্টে আলাদা আলাদা এক এক কালার এক এক স্টাইল এবং এতে করে কি কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বেড়ে যায় কারণ আপনি এই পাঁচজনকে দিয়ে পাঁচটা অডিট রিপোর্ট করাবেন ইজ ভেরি কস্টলি তো এই কারণে রিপোর্টিং আর গেটিং 
টু লং এন্ড টু কমপ্লেক্স এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিপোর্টিং এর কারণে খরচ বাড়ে আমাদের কাজ বেড়ে যায় কোম্পানি সেক্রেটারি সিএফও দের কাজ বেড়ে যায় অনেক ধরনের জটিলতা হয় যে কারণে বলা হচ্ছে বিজনেস আর ফেসিং সিগনিফিকেন্ট কমপ্লায়েন্স বার্ডেন এবং বিজনেস গুলো আমি এই প্রেজেন্টেশনটা একটু মানে ইজি করার জন্য এটা আসলে খুব বেশি ডেটা নাই ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং টা এখনো যেহেতু সব জায়গায় জনপ্রিয় হয় না কিন্তু আমাদের সিলেবাসে আছে কারণ ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং টা আস্তে আস্তে করে বাংলাদেশেও ম্যান্ডেটরির দিকে যাচ্ছে অলরেডি জিআরআই আমরা দেখলাম যে ঢাকা স্টক চেঞ্জের ওয়েবসাইটে জিআরআই দেওয়া আছে তারপরে লিস্টেড কোম্পানির জন্য গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভের এই রিপোর্টিং গুলো করতে হয় এবং ইএসজি নিয়েও কাজ চলছে তো এই সবগুলো নিয়ে একবারে রিপোর্টিং গুলো যাতে মানে কমপ্লাইস বার্ডেন না হয় সেই কারণে একসাথে করার জন্য ইনভেস্টর আর গেটিং রাইট আর নট গেটিং রাইট ইনফরমেশন ধরেন একজন শেয়ার হোল্ডার যিনি ঢাকা স্টক চেঞ্জের ওয়েবসাইটে যে দেখবেন তার আপনার প্রফিট কত সেটা দেখে সে বুঝলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সে হয়তো তাকে দেখতে হবে যে ওই কোম্পানি আবার কোনো নন কমপ্লায়েন্স করে জিআরআই প্রপারলি মেনটেন করছে কিনা অথবা সে কোনো রকম নন কমপ্লায়েন্স হয়ে আপনার তার ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কিনা এত কিছু কিন্তু একজন ইনভেস্টরের জন্য কঠিন একজন ইনভেস্টরের জন্য এইগুলো যদি যেহেতু বোঝা কঠিন সেই কারণে এই রিপোর্টিং গুলো একসাথে করার প্রয়োজন হয়েছে ক্যাপিটাল মার্কেট আর সাফারিং ফ্রম শোর্ট টার্মিজম অ্যান্ড এক্সেসিভ ফোকাস অন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন আর স্টক এক্সচেঞ্জের লিস্টেড কোম্পানিগুলোর কিন্তু আমরা সব কিছু বাদ দিয়ে মূলত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং দেখি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় নন কমপ্লায়েন্স হলে পেনাল্টি হচ্ছে কিনা কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে কিনা এবং এই বিজনেস গুলো কোনো পরিবেশের ক্ষতি করছে কিনা এটা বোঝা যাচ্ছে না ধরেন আমি তর্কের খাতিরে বলি ধরেন আপনি লিস্টেড একটা কোম্পানি তাদের হচ্ছে ব্যাটারি ফ্যাক্টরি আছে তারা ব্যবসা খুব ভালো করছে খুবই ভালো ব্যবসা করছে তো আপনি সেই কোম্পানিতে শেয়ার কিনলেন প্রতি বছর গেইন হচ্ছে আপনি জানেন না যে সে পরিবেশের ক্ষতি করছে এবং কোন একটা কারণে পরিবেশ দূষণের কারণে মামলায় কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে তো আপনি কিন্তু তার ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স দেখে কিন্তু সে দশ টাকার শেয়ার পঞ্চাশ টাকায় কিনছেন কিন্তু সে নন কমপ্লাইস থাকার কারণে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং সেটা না জানার কারণে কিন্তু আপনি ডিফিকাল্টিজে পড়ে যেতে পারেন তো আমার পয়েন্টটা কি বোঝা গেল যে কেন এই রিপোর্টিং গুলা ইন্টিগ্রেটেড করা লাগবে হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া এখন কি কিছুটা বোঝা গেল ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ এই কারণে এই সবকিছুকে বাধাগুলো দূর করার জন্য অর্থাৎ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অডিটর ফাইন্যান্সিয়াল অডিটর বাংলাদেশে ম্যান্ডেটরি আমরা স্টোরির অডিট যেটা বলি এর বাইরে হয়তো অনেকগুলো অডিট থাকতে পারে কস্ট অডিট থাকে তারপরে কমপ্লায়েন্স অডিট থাকে তারপরে আমরা এখন স্ক্রুটানাইজার লাগে এটা গেল ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস এবং হচ্ছে কোম্পানি সেক্রেটারি পার্টে এর বাইরে হচ্ছে আইএমএস কিউএমএস অডিট হয় লিড সার্টিফিকেশন অডিট হয় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে আইএসও অডিট হয় হ্যাঁ জিআরআই বলছে হ্যাঁ ইএসজি নিয়ে নতুন বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু অলরেডি ব্যাংকগুলোর জন্য ইএসজি রিপোর্টিং এর জন্য ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দিছে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি স্ক্যাটার্ড হয় তাহলে কিন্তু এরকম অবস্থা হবে একজন ইনভেস্টরের যে সে আসলে কোনো দিক পাবে না যে কি ইনফরমেশন তার এবং একটা ফ্রেগমেন্টেড হবে তার রিপোর্টিং কে এরকম ফ্রেগমেন্টেড হবে সো এইগুলোকে ইন্টিগ্রেট করার জন্য কিন্তু একসাথে করার জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে যেটা খুব পুরোনো না দুই সালে আসছে মানে এখনো কিন্তু অত পুরোনো না সারা পৃথিবীতে আস্তে আস্তে আপনার সাউথ আমেরিকান কিছু কান্ট্রি এবং সাউথ আফ্রিকা এটা ম্যান্ডেটরি এবং আরো বেশ কয়েকটা আটটা দশটা কোম্পানি কান্ট্রি তারা ম্যান্ডেটরি যাচ্ছে বাংলাদেশে হয়তো আস্তে আস্তে আর একটু সময় লাগবে কিন্তু এটা কিন্তু হবেই সেই কারণেই কিন্তু এই সিলেবাসে এবং আইসিএম এস সিলেবাসে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং ঢুকানো হয়েছে তো নিউ 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 অ্যাপ্রোচ প্র্যাকটিস বাই প্র্যাকটিস বাই গ্লোবালি গ্লোবালি করা হচ্ছে তো এখানে যদি গ্লোবালি করা হচ্ছে তখন করলে কি লাভ হবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তখন কিন্তু আপনি এই মানে সবগুলো তথ্য এক জায়গায় পাবেন তারপরে কি হবে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং ইনফরমেশন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আপনার প্রপারলি আছে কিনা অর্থাৎ আপনি যে আপনার ফর্মুলাটা আপনার হচ্ছে পেটেন্ট আপনার ট্রেডমার্ক এটা ঠিক মতো আছে কিনা এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিগুলো হিউম্যানের রিপোর্টিং যেগুলো হয় যেমন আমি বললাম যে আপনার এইচআর অডিট হয় তারপর হচ্ছে লেবার 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 মিনিস্ট্রির থেকে অডিট হয় হ্যাঁ তো সেই জায়গাগুলো তারপর সোশ্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যান্ড রিলেশন এই যে ইএসজির কথা বললাম তারপরে ওই যে সাস্টেনেবল রিপোর্টিং হ্যাঁ বা জিআরআই এই সবগুলো কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল এবং নন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং গুলো ইন্টিগ্রেটেড হবে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং ইজ
ভ্যালু ওভার টাইম তাহলে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এর রিপোর্টিং টা হবে ছয়টা পার্টে একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল একটা ম্যানুফ্যাকচারড ক্যাপিটাল অর্থাৎ আপনার যে মেশিন গাড়ি এইগুলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্থাৎ আপনার হচ্ছে যে ট্রেডমার্ক পেটেন কপিরাইট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে কিনা হিউম্যান ক্যাপিটাল এটা একটা হবে সোশ্যাল অ্যান্ড রিলেশনশিপ অর্থাৎ আপনি হচ্ছে যে কার্বন ইমিউশন আপনি করছেন কিনা আর এটা একটা সরি এই লেবার রিলেশনশিপ এক্সটার্নাল রিলেশনশিপ ট্রেড বডির সাথে রিলেশনশিপ এবং ডেফিনেটলি হচ্ছে সাস্টেনেবল কিনা আপনি বিজনেসের পরিবেশের ক্ষতি ক্ষতি করছে কিনা ন্যাচারাল বলে তো এই ছয়টা পিলারে একসাথে রিপোর্টিং হবে তো এই এইটাকে বলে আয়ার হেলথ অর্গানাইজেশন থিঙ্ক হলিস্টিকলি অ্যাবাউট দ্য স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান ইন দ্য কনটেক্সট অফ বিজনেস ইম্প্যাক্ট এই সমস্ত গুলো এই ছয়টাকে একসাথে করে রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্কে আনার কারণে এইটাকে হবে হচ্ছে বিজনেসের ইম্প্যাক্টটা একবার আপনি বুঝতে পারবেন সো ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এ কি হবে হোয়াট শুড ওয়ার্ল্ড লাইক লাইক ইফ দ্য মোর অর্গানাইজেশন গো অন দ্য আয়ার মানে এখানে আমি বলার চেষ্টা করছি যে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং যদি সব সারা পৃথিবীর একই রকম ফ্রেমওয়ার্কে চলে আসে তখন কিন্তু আপনি দেখা যাবে যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই আর পরিবেশের ক্ষতি করে ব্যবসা করতে পারবে না ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না এরকম একটা ওয়ার্ল্ড কিন্তু সারা পৃথিবীতে আসবে ঠিক আছে তো সেই জন্যই বলা হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেশন উইল বি মোর ইফেক্টিভ অর্থাৎ কেউ ট্যাক্স ভ্যাট ফাঁকি দিয়ে অনেক বেশি ধনী হয়ে যাবে না আবার হচ্ছে যে অনেকে হচ্ছে কমপ্লাইন্স করে বিপদে পড়বে না সো দেয়ার উইল বি এ ব্যালেন্স আমি বেনিফিটের কথা বলছি ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং করলে যে বেনিফিট গুলো পাবে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং কাউন্সিল যে বেনিফিট গুলোর কথা বলছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে যে বিজনেসের একটা ব্যালেন্স হবে বিজনেসের এনভায়রমেন্টের ব্যালেন্স হবে তারপরে বলছে কি যে রিসোর্স অ্যালোকেশন উইল বি মোর ইফেক্টিভ তারপরে কি বলছে ইনভেস্টর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ কোম্পানি অ্যান্ড ইটস প্রসপেক্ট বেটার অর্থাৎ আপাতত একটা ব্যবসা মনে হতে পারে যে প্রফিট কম কিন্তু দেখা যাবে যে সে যদি সাস্টেনেবল বিজনেস করে অর্থাৎ সে যদি গ্রিন যেমন এখন দেখেন এক সময় ছিল যে ঢাকা শহরে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে যে আপনার গাড়ি চলতো এই গাড়িগুলো কি ছিল সিএনজি চালিত না সিএনজি চালিত না তখন ছিল হচ্ছে ওই ওইটাকে কি বলা হতো বলেন তো ওই যে ছোট ছোট ছিল টেম্পো বলা হতো বোধ হয় ওতে করে প্রচন্ড কালো ধোয়া বের হতো তারপরে কি ছিল প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে পলিথিন ইউজ করা হতো যদিও गवेषण भलो मान कम दामी रिनुएबल मान आज करा जाए इंडिया मेन देख लोर्सि फरवर्ड कर रखबो इंडिया पार्ट दिए नतुन बैग हम पलिथिन बैगे कम कस्टलि सो से मेशिन अलरेडी आसे बैग गो रिज है अर्थात अपनी बैग गो जी अपना बासा जमाय रखें तो पर मैं इटा बिक्री दें ओटा के गलाय आर जा रिजेबल हम तो এবং আলটিমেটলি এই ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এর একটা বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাস্ট বিল্ডিং হচ্ছে অর্থাৎ আপনি যে যেখানে ইনভেস্ট করবেন আপনি যেখানে কাজ করবেন আপনি যেখানে ব্যবসা করবেন তারা যে পরিবেশের ক্ষতি করছে না তারা যে এমপ্লয়িদের প্রপারলি কম্পেনসেশন দিচ্ছে তারা যে কোনো রকম কার্বন ইমিউশন করছে না তারা যে কোনো রকম গ্রিন এনভায়রনমেন্টে ক্ষতি করছে না তারা যে ট্যাক্স ভ্যাট ফাঁকি দিচ্ছে না এর ফলে আপনি যে জেনে তার উপর ট্রাস্ট বিল্ড হবে আপাতত মনে হতে পারে খরচ বাড়বে এই ধরনের রিপোর্টিং করলে কিন্তু লং টার্মে তারা বলছে যে না এটাতে ভ্যালু এনহ্যান্স হবে এবং এর মাধ্যমে যেটা হবে থাউজেন্ড অফ বিজনেস বেনিফিটিং ফ্রম দ্য ইন্ডিকেটেড রিপোর্টিং তার মানে এই যে আলাদা আলাদা সেগমেন্টে রিপোর্টিং গাছ কাটা হচ্ছে পরিবেশের দূষণ হচ্ছে এইগুলো বন্ধ হয়ে যেটা হবে যে গ্রিন রিলেটেড বিজনেসগুলো হবে রিপোর্টিং এ স্বচ্ছতা আসবে এমপ্লয়িদের যে বেটার রেমুনেশন করা হবে এমপ্লয়িদের মোর ভ্যালু ভ্যালুড হবে এমন পরিবেশে তাদেরকে মানে তাদেরকে অপারেট করবে না যেখানে যেমন ধরেন আমাদের প্রায়শই আমরা দেখি যে রিসেন্টলি আমরা দেখেছি যে আপনার ওই যে সজীব কর্পোরেশনে একটা ফ্যাক্টরিতে তাদের যে কোভিডের সময় যেটা করেছে তাদের ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কারদের কাজে দিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে রাখা হতো এবং দেখা গেল আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেই সেই বিল্ডিং এ আগুন লেগে গেল আগুন লেগে যাওয়ার পরে 
ওইখানেই কিন্তু পুরে মারা গেল কারণ দুইটা কারণে মারা গেছে একটা হচ্ছে তাদের ফায়ার এক্সিট এর কোনো রাস্তা ছিল না সেকেন্ড হচ্ছে তাদের আবার হচ্ছে বাইরে থেকে তালা মারা হয়েছে এটা পত্র পত্রিকা বা টিভিতে আমি দেখেছি তো এই ধরনের কাজগুলো আসলে করে লং টার্ম কোনো বিজনেস কন্টিনিউ করা যাবে না এই পরিপ্রেক্ষিতেই হচ্ছে ইএসজি আসছে এই পরিপ্রেক্ষিতেই হচ্ছে জিআরআই আসছে এবং এই সমস্ত গুলোকে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক এ আনার জন্য গ্লোবালি এখন কাজ চলতেছে সো এই এই যে আপনার হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এর তিন থেকে পাঁচ মার্কস এর যে থিওরি আপনাদের হয়তো আসবে সেটার জন্য এর চেয়ে বেশি জানার দরকার নেই একটু সাম আপ যদি করি তাহলে এক কথায় দাঁড়াবে হচ্ছে যে আপনার সিলেবাস যেহেতু আছে সেই কারণে এটা পড়া কারণ বাংলাদেশে এখনো ম্যান্ডেটরি না ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এর একটা পরীক্ষার জন্য এভাবে আপনারা জানবেন যে বিভিন্ন ধরনের গ্লোবালি রিপোর্টিং আছে যেমনি আইএস আইএফআরএস এর বেসড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আছে তেমনি ভাবে হচ্ছে কোন কোন জায়গায় কস্ট অডিট ম্যানেটরি কোন কোন জায়গায় হচ্ছে যে কমপ্লায়েন্স অডিট ম্যানেটরি এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের বাইরেও নন ফাইন্যান্সিয়াল আপনার কিউএমএস আইএমএস তারপরে হচ্ছে যে কোয়ালিটি কোয়ালিটি হয় লিড সার্টিফিকেশন অডিট হয় তারপরে হচ্ছে যে আপনার আমি যেটা বললাম যে আপনার হচ্ছে যে আইএসও অডিট হয় এই সবগুলোকে একসাথে করার জন্য গ্লোবালি উনিশ দুই হাজার নয় সালে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং ইন্টারন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং কমিটি করা হয় সেটা পরবর্তীকালে দুই হাজার সালে কমিটিকে জাস্ট রিপ্লেস হয় কাউন্সিল দিয়ে এটার নাম হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং কাউন্সিল এবং এটা ম্যান্ডেটরি আছে কিছু কান্ট্রিতে ইনক্লুডিং হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা ব্রাজিল এইসব জায়গায় এবং আরও কিছু কান্ট্রিতে ম্যান্ডেটরির দিকে যাচ্ছে স্পেশালি ইউরোপের কিছু কান্ট্রি আর বাংলাদেশ এই এশিয়ার ভিতরে হচ্ছে সিঙ্গাপুর জাপান এইসব জায়গায় ইউনাইটেড স্টেট তো অলরেডি আছে এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে যদি কোশ্চেন আসে বাংলাদেশে এখনো ম্যান্ডেটরি না এটার মাধ্যমে আলটিমেটলি হচ্ছে বক্স টেকিং মেন্টালিটি অর্থাৎ ওভারঅল একটা দায় সারা গোসের অডিট না করে রিয়েল তারা অডিটের ব্যাপারে বলছে সেটা করতে গেলে সমস্ত রিপোর্টিং গুলো ফ্রেগমেন্টেড না হয়ে ইন্টিগ্রেটেড হবে এবং ইন্টিগ্রেটেড মাধ্যমে আপনার পরীক্ষা লেখার জন্য বলবেন যে এখানে ছয়টা ছয়টা দিক থেকে অ্যাসেট ধরা হচ্ছে আমরা শুধু মনে করি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অর্থাৎ জমি জমি ফ্যাক্টরি অথবা এইগুলোকে আমরা অ্যাসেট বলি বাট ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং বলছে না আপনার অ্যাসেট হবে আপনার ক্যাপিটাল হবে ছয় রকমের একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি অর্থাৎ আপনার যে যে ফ্যাক্টরির এক লাখ ইউনিট প্রডিউস করার ক্ষমতা আছে যে ফ্যাক্টরি দুই লাখ আছে সেই দুই লাখের লোককে মোর রিচ বলা হবে ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি আর এন ডি করা কোনো প্রোডাক্ট আছে কিনা হ্যাঁ তারপরে হিউম্যান ক্যাপিটাল কেমন আছে সোশ্যাল রিলেশনশিপ আপনার কেমন আপনি কি সোশ্যাল রিকগনিশন আছে কিনা আপনি লিড সার্টিফিকেশন আছে কিনা আপনি কি মানে গভর্নমেন্ট কর্তৃক কোনো অ্যাওয়ার্ডেড আছেন কিনা যে এই কাজে আপনি অ্যাওয়ার্ডেড আছেন কি হয়েছে আপনি দেখবেন যে মিনিস্ট্রি অফ আমরা যে মিনিস্ট্রির আন্ডারে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স এখানে কিছু অ্যাওয়ার্ড আছে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনিস্ট্রিতে আছে সিআইপি তারপরে যে আপনার হচ্ছে যে ইয়ে আছে আপনার বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড তারপরে আছে হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স একটা আছে প্রোডাক্টিভিটি অ্যাওয়ার্ড এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড থাকে এই জায়গাগুলো জাস্টিফাইফিকেশন করা যে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন আপনার আছে কিনা এবং সর্বোপরি আপনার পরিবেশের ক্ষতি করেন কিনা তো এই ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এ ফ্রেমওয়ার্কে ছয়টা পার্ট আছে এটা একটু আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং বলবেন যে এর মাধ্যমে বেনিফিট কি হবে সারা পৃথিবীতে একই রিপোর্টিং এর ফ্রেমওয়ার্কে আসবে ব্যালান্স হবে রিসোর্সেস কেউ খুব ধনী বা কেউ খুব গরিব থাকবে না এটা তারা বিশ্বাস করে এবং ইনভেস্টররা হচ্ছে মানে কম্পাইল্ড একটা বেটার রিপোর্টিং পাবে টু টেক দেয়ার ডিসিশন এবং ট্রাস্ট বিল্ড হবে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইনভেস্টর ইনভেস্টির ভিতরে এবং এটাকে ভ্যালু ক্রিয়েটেড হবে এবং ভ্যালু এনহ্যান্সড হবে এবং আমরা দেখতে পারবো যে হচ্ছে থাউজেন্ড অফ বিজনেস বেনিফিটেড হবে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং দিয়ে সো এই হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড রিপোর্টিং এর পার্টে এর বেশি কিছু আর বলতে চাই না সো আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস প্লিজ কোনো কোশ্চেন আছে এখানে